स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री एज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग केमिकल रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे टोटल हमारे 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स रहेंगे और इस पूरे 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को हम लोग पांच पार्ट पांच पांच हम लोग रिएजेंट में डिस्कस करेंगे चार पार्ट्स में तो बेसिकली इन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का मेन जो हमारा मोटिव है कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन करते हैं किसी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है तो बारी बारी से हर एक हम लोग कन्वर्जन रिएजेंट्स को देखेंगे उनकी खासियत को देखेंगे और साथ में एक एग्जांपल देखेंगे कि इनका मेन काम क्या होता है ठीक है तो आज के पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला जो रिएजेंट है वो है हमारा सोडा लाइम ठीक है तो सोडा लाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं एन और सी अगर एन और सी हमारे एरो के ऊपर लिखे हुए हैं और साथ में एक डेल्टा का साइन भी लगा हुआ है ठीक है डेल्टा का साइन हमारा क्या बताता है डेल्टा का साइन हमारा जो बताता है वो हमारा बताता है कि हमने हीट किया हुआ है उसे ठीक है तो डेल्टा का साइन इसका साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा वो हीटिंग इफेक्ट कर रहा है ठीक है इसका मेन काम क्या होता है मेन काम उसका होता है डी ठीक है डी का मतलब है कि उस रिएक्शन से हमारी सी हमारी निकलने वाली है ठीक है CO2 हमारा जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा CO2 गैस निकलेगा इसका मेन काम होता है कन्वर्जन में कैसे करते हैं हम लोग कार्बो एसिड को ये एल्किन्स में कन्वर्ट करता है ठीक है हमारा कोई भी कन्वर्जन है हमारा कोई भी एसिड है और उसमें अगर हम NaOH प्लस CaO मिलाएं और साथ में डेल्टा यानी कि हीट करें तो हमारा क्या बनेगा एल्किन्स बनेगा और साथ में हमारा बनता है एन तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे पास ये है एसिटिक एसिड सी एस डी सी ओ ओ एच ठीक है इसको हम लोग इथोनिक एसिड भी बोलते हैं जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे एन ए ओ एच प्लस सी ए या फिर सी ए ओ ए के साथ और साथ में डेल्टा लगाएंगे ठीक है साथ में अगर हमने डेल्टा लगाया हुआ है और हीट किया है हमने तो हमारा क्या बन रहा है एल्किन्स बन रहा है एल्किन्स बन रहा है सी एच फोर यानी कि मीथेन यहाँ पर बनेगा ये सी ओ टू गैस यहाँ से हमारी निकल जाएगी सी ओ टू गैस निकल जाएगी और सी एस थ्री और एच मिल के हमारी बनाएंगे सी एच फोर और जो बाकी का रिमेनिंग है NO2CO3 वो हमारा यहाँ पर बन जाएगा साथ में वाटर भी बनेगा लेकिन हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेंगे मीथेन प्लस NO2CO3 तो इसका बेसिकली काम था टू कन्वर्ट कार्बो ऑक्सिलिक एसिड टू एल्किन ठीक है अगर सोडा लाइम कहीं दिया है तो हम लोग उसको एसिड्स में दी इसके साथ दिया हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्टली एल्किन्स में कन्वर्ट करेंगे दूसरा हमारा रिएजेंट है एल्कोहलिक के या फिर कहीं कहीं ई टी ओ एन ए भी लिखा जाता है ई टी का मतलब होता है सी टू एच फाइव इथनोए इथाइल बोलते हैं हम लोग सी टू एच फाइव को ही हम लोग इथाइल बोलेंगे सी टू एच फाइव ठीक है इसका मेन काम होता है ई e और टी इसको हम लोग शॉर्ट में ई e और टी लिख लेते हैं ठीक है तो एल्कोहल क्यू एच और ई e टी ओ एन ए अगर कहीं लिखा है तो इसका मेन काम होता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ठीक है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी का मतलब रिमूव होना हाइड्रो का मतलब है हमारा हाइड्रोजन और हेलोजनेशन का मतलब है कि हमारा हेलोजन तो एक तरफ से देखा जाए तो हमारा यहाँ पर क्या जा रहा है माइनस एच एक्स यानी कि एच एक्स हमारा जो है वो रिमूव हो रहा है ठीक है कन्वर्जन हमारा क्या होता है कन्वर्जन हमारा होगा एल्काइल हाइलाइट जो हमारे होंगे उसको हम लोग एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए इस हमारे रिएजेंट को हम लोग यूज करते हैं बिल्कुल तो रिएक्शन के अगर तौर पर देखें तो हमारे पास ये कोई एल्काइल हराइड है आर सी एच एक्स और ये हमारे पास है आर डैस आर का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप लगा हुआ है और एक्स हमारा क्या है हेलाइट्स हैं तो जब हम इसको जब एल्कोहलिक के ओ एच और सी टू एच फाइव ओ एन ए के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जे जो एक्स यहाँ से निकलेगा और एच हमारा क्या है यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों के बीच में हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा इस सी और इस आर के बीच में हमारा क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और फाइनली हमारा क्या होगा एच बी आर रिएट करके हमारा एच बी आर निकल के हमारा बनेगा एल्किन तो बेसिकली इसका काम होता है कि एल्काइल हाइलाइट को ये कन्वर्ट करता है एल्किन में इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है आज की जो सीरीज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है एन और साथ में हम लोग आई टू आई टू को अगर हम लोग डालें तो बेसिकली इसका पर्पस होता है आइडोफॉर्म टेस्ट आपने देखा होगा आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा वो परफॉर्म करते हैं वो इसी रिएजेंट के साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं एन ओ एच प्लस आई टू या फिर हॉफमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ठीक है हॉफमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन दोनों में ही हम लोग एन ओ एच प्लस आई टू को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जो हमारा काम होता है वो होता है इसको कार्बोनाइल ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है कार्बो ऑक्जिलिक एसिड्स में 
जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है उसको हम लोग ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये हमारा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है आइदर एल है या हमारा कीटोन है एल या कीटोन है इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे आई और एन के साथ तो हमारा क्या होगा ये सी ग्रुप है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड्स में ठीक है सी ओ एच ग्रुप हमारा ग्रुप है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सी ओ ग्रुप है वो हमारा सी ओ एच ग्रुप में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बनेगा हमारा सी एच आई थ्री ये ध्यान रखना सी एच आई थ्री जरूर बनेगा और इसकी जनरली हमारी आइडो फॉर्म में येलो प्रिसिपिटेट मिलती है हमारी सी एच आई थ्री की सी एच आई थ्री नहीं बनेगा वैसे सी एच आई थ्री की हमारी येलो प्रिसिपिटेट बनेगी इसी को हम लोग बोलते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट दूसरा आता है हमारा एमाइड ग्रुप ठीक है एमाइड एमाइड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग या फिर एमीन्स को एमाइड को एमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हॉफमीन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो हमारे पास अगर कोई ये एमाइड ग्रुप है तो एक तरफ से इसका रिडक्शन होगा एमीन्स में ठीक है कैसे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आई और एन के साथ तो इसके दो हमारे कन्वर्जन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है एक तो ये कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा ये एमाइड को कन्वर्ट करता है एमीन्स में ठीक है इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चौथे रिएजेंट पे सबसे इम्पोर्टेंट है लिंड लार्डर्स कैटलिस एल आई एन एल आई एन डी एल ए आर लिंडर्स कैटलिस में हम लोग यूज करते हैं पी डी सी और पी डी बी एस ओ फोर के साथ इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस रिएजेंट में पर्पस हमारा क्या होता है इसका मेन पर्पस होता है सिस रिडक्शन ऑफ एल्काइंस ठीक है सिस रिडक्शन ऑफ एल्काइंस को हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वर्ट क्या करता है ये एल्काइंस को ये सीधे ये एल्किस में कन्वर्ट करता है यानी कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कन्वर्ट करेगा डबल बॉन्ड में अब इसको अगर हम लोग देखें आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर अगर हमारे पास लगा हुआ है कोई भी एल्काइन ग्रुप है उसको हम लोग एच टू पी डी बी एस एफ फोर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनता क्या है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी एक आर हमारा यहाँ जाएगा एक आर हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ पर यह हमारा बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा और ये जो H2 का एक H इधर जाएगा और एक H हमारा इधर जाएगा ठीक है तो फाइनली हमारा क्या बन रहा है सिस एल्किस बन रहा है सिस का मतलब है कि ये जो हमारे दो एल्काइल ग्रुप हैं, दे आर ऑन द सेम साइड ठीक है अपोजिट साइड में नहीं है सेम साइड में लगे हुए हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं सिस एल्किस तो इसका ये काम होता है कि एल्काइंस को कन्वर्ट करता है ये एल्किस में और आज हम आज का हमारा आखिरी रिएजेंट है डेट इज कॉल्ड एल आई अमोनिया और एन एमोनिया ठीक है लिथियम अमोनिया और एन एमोनिया को हम लोग अगर रिएजेंट को यूज करते हैं इसका मेन पर्पस होता है ट्रांस रिडक्शन ऑफ एल्काइंस ठीक है ट्रांस रिडक्शन होगा यहाँ पर जैसे पीछे था फिस रिडक्शन और यहाँ पर क्या होगा ट्रांस रिडक्शन होगा तो इसका मेन काम सेम वही है एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहा है ये एल्किस में तो कैसे अगर रिएक्शन में देखें तो हमारे पास ये क्या है एक तरफ से ब्यूट ब्यूटाइन है बिटाइन हमारे पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी एस थ्री जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे एन एमोनिया के साथ तो हमारा क्या बन रहा है ये डबल बॉन्ड बन रहा है आर सी डबल बॉन्ड सी और ये सी एस थ्री तो ये हमारा बन रहा है एक तरफ से ट्रांस एल्किन ट्रांस का मतलब ये है कि ये हमारा जो सी एस थ्री है और ये हमारा जो एल्काइल ग्रुप आर है डेट आर ऑन द अपोजिट साइड तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस रिडक्शन हो रहा है एक तरफ से हमारा और रिडक्शन क्यों हो रहा है यू टू और एल हमारा है दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारा यहाँ पर ट्रांस रिडक्शन हो रहा है तो आज के सेशन पे हम लोगों ने देखे पांच इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन कन्वर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको किसी भी इस रिएजेंट में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू